हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग मैं हितेश मिश्रा आपके प्यारे संदीप सर के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई स्टडी पार्ट ऑफ एन अकेडमी पर नमस्कार गुड आफ्टरनून जय हिंद कैसे हैं आप लोग उम्मीद अच्छे होंगे और ये एक सेशन इसलिए लाया गया है ताकि आपको ये बताया जाए कि आप कैसे जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पा सकते हैं और अपने घर का मान सम्मान अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं तो क्या कहेंगे संदीप सर बहुत ज़रूरी होता है सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के की पढ़ाई के साथ उनकी प्रिपरेशन के साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी होती है खास तौर पे उनके साथ उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा आने वाले कुछ महीनों के अंदर जिस जिस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है जिसके लिए हर महीने उसको खर्चे दिए करते हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर सेलेक्शन लेगा और इस प्रकार से अगर जब महीने बीतते हुए साल निकलते चले जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद टूटती हुई नजर आती है ऐसे बहुत सारे जगहों पर देखा गया बहुत सारे लोगों को देखा गया जहां पर अगर उनके इयर्स बीतते चले जाते हैं तो उनके फैमिली पे मिली है तो किस प्रकार से उनके परिवार पे बीतता है ये बताने की जरूरत नहीं है ये चीज आप खुद महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने छह महीने से ज्यादा प्रिपरेशन करने में बिता दिया है सो अब यहां पर सवाल ये है कि आखिर प्रिपरेशन में कहां पर कमी रह जा रही है कौन सी ऐसी जगह है कौन सा ऐसी बात है जहां पर चूक हो जा रही है जिसकी वजह से अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि अगर देखें तो आप लोग जाहिर से बात है ग्रेजुएट तो सारे के सारे बच्चे हैं आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है एटलीस्ट ट्वेल्थ तक तो हर एक बच्चा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ है राइट right. मैथ्स भी पढ़ा होता है ट्वेल्थ तक बच्चा मैक्सिमम बच्चा 90 परसेंट मान के चलो जो इस फील्ड में आ रहा है और दूसरा हमारा इंग्लिश तो पढ़ा ही होता है तो जाहिर सी बात है अगर सारे सब्जेक्ट्स बच्चा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो कहां पर वहां पर मिस्टेक उस बच्चे से हो रही है जो सिलेक्शन होने में इतना टाइम है तो हितेश सर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए वो ये कि आखिर उसको पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर लू फॉल कहाँ पे बिल्कुल है ना क्योंकि किसी भी टंकी में अगर छोटा सा भी होल है ना किसी भी टंकी का छोटा सा भी होल है ना तो बड़ी से बड़ी फुल टंकी को भी वो बहा के खत्म कर सकता है और वो कभी भी टंकी भरी हुई नहीं होगी तो उसके लिए तो क्या करना होगा देखिए कुल मिलाकर अगर बात करें हमारे पास जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी पाना है उनको अपने घर में रोटी लाना है और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सही तरीके से तैयारी करेंगे सही रास्ते पर चलेंगे और आप वही पढ़ेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा तो इसी क्रम में कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाह रहे थे चाहे आपका गोल कुछ भी हो आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एसएससी आपका गोल है या रेलवे है या डिफेंस में जाना हो या कोई स्टेट एग्जाम हो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा और कम से कम 40 से 50 परसेंट चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन ही है है ना बात समझिएगा और हम लोग आपको यूट्यूब पर धुआंधार तरीके से पढ़ा ही रहे हैं पर YouTube पे बहुत सारा बाउंडेशन है जो हम नहीं कर सकते हैं जैसे पी तो चलो दे दिया पर आपके डाउट्स नहीं ले सकते आपसे वन टू वन इंट्रैक्शन नहीं होता है आपके आपने कुछ भी हमसे पढ़ा आपके मन में आ रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए पर वो आप हमसे पूछ नहीं पाते हैं मतलब एक तरफा चीज़ें हमने बोल दिया आपको सुनना है बस पर आप जब हमारे साथ अन के सब्सक्रिप्शन पर जुड़ते हैं तो ये वाइस वर्षा होता आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे दोनों एक दूसरे को बात कर सकते हैं और कम्युनिकेशन जहां पर स्ट्रांग हो जाएगा वहां पर बहुत सारा जो डाउट है ऐसे ही खत्म हो जाता है तो उसी के संदर्भ में हम लोग आपके सामने आए हैं कि आप जैसा कि पीछे फोटो देख रहे हो ये वाईफाई चैम्प टीम हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात आप इसमें सारे फैकल्टीज को पहचानते हैं और एक हमने एक टीम बनाया वाईफाई चैम्प के नाम से जो आपको सिलेक्शन के दहलीज तक ले जाएगा तो सर जैसे कि मान लीजिए अभी आने वाले दिनों में एस बी का प्री का मतलब एग्जाम होगा क्योंकि वैकेंसी आने वाला हर साल आता है तो उनको कैसे तैयार करें हम लोग कैसे वो पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन पा सकते हैं और साथ में एसएससी वाले जो बच्चे हैं सीजीएल और सीएचएसएल वाले वो कैसे अच्छे से अभी स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई कर लें और एग्जाम को क्रैक कर पाए रेलवे वाले पॉजिटिव रहिए बस अभी जैसे डेट आएगा फिर उनके बारे में बात करेंगे लेकिन आप भी सोइए नहीं आप भी लगे रहिए क्या exactly. कहेंगे सर सो so, अब सबसे पहले यहाँ पर जरूरी है अगर हम बात करें एस बी आई एस बी आई पी ओ के प्री की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का इंतजार होगा उनका नोटिफिकेशन के आने का कैलेंडर उन्होंने देख लिया होगा कि नोटिफिकेशन एक महीने के अंदर आने ही वाला है एस बी आई पी ओ का अब प्रिपरेशन वहां पे एस बी की उनकी जैसे ही स्टार्ट होगी एक दिमाग में फिर से वही प्रेशर शुरू होगा कि यार डेढ़ महीना बचा है दो महीना बचा है दो महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने तो यहां पर वो प्रेशर आप दो महीने एक महीने डेढ़ महीने बाद जो शुरू होगा कि बचे हुए इतने कम दिन के अंदर कैसे करे पूरी तैयारी उस चीज को आप खत्म कर सकते हैं अभी से प्रिपरेशन की शुरुआत करके और दूसरी अच्छी बात यह होगी कि बैंकिंग में एक सबसे प्लस पॉइंट है
तो आप एक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेके सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर जाते हैं और ये प्लस पॉइंट है कि सिलेबस सेम होता है और टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं बस लेवल वहां पर डिफरेंट होते हैं जिनका स्पीड टेस्ट हम सॉल्व करके वहां पर लेवल्स का हम चेक कर सकते हैं तो इतने सारे बैंक के एग्जाम्स से जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सारे बैंकिंग के एग्जाम्स आप इंडिया में दे हर साल फॉर्म भरते हो और हर साल ये सारे बैंक आपके लगभग तीस से पैंतीस वैकेंसीज निकालते हैं टोटल अगर निकाले तो लगभग तीस के आसपास टोटल वैकेंसीज आपके बैंक वगैरह बैंक अकेले में आती है मिनिमम बता रहा हूं जो इंडिविजुअल बैंक निकालते हैं उनका अपना अलग से अकाउंट किया जाएगा तो ये रहे आपके इस सारी चीज सारी चीजों की बात अब आती है बात यहां पर एसएससी वालों के लिए तो एसएससी में आप देखिए एसएससी के ये एग्जाम्स होते हैं हर साल इंडिया में और ये भी आराम से कम से कम मान के चलिए 25 से 30 हजार वैकेंसीज जो कि घटती जा रही है पिछले साल से कम ही है इस साल है ना और उसके पहले साल वाले से पिछले साल कम थी तो ओवरऑल हर साल थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है दैट मीन्स अगर आपका सिलेक्शन होने में टाइम लग रहा है तो आप एक बहुत बड़े कंपटीशन की भीड़ में घुसते चले जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से ही और आपको अलग होना पड़ेगा क्योंकि जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम होता है और आपको ये समझना चाहिए कि आप उस भीड़ में हैं जहां पर आपको अलग दिखने के लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी अलग तरीके से जुड़ना पड़ेगा आज संडे है हम भी छुट्टी पे होते हैं मंडे टू फ्राइडे हमारा काम होता है पर हम आपके सामने हैं और लाइव हैं और इसलिए हैं क्योंकि आपको हम एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देखो कुछ चीजों को समझो जितना भी आप पीछे देख रहे हैं ये सारा एग्जाम की तैयारी हम लोग करवाएंगे आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे और इसके लिए आप कैसे हमारे साथ जुड़ेंगे एक प्रोसेस होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं सबसे पहले ये चीज को आप समझिए कि आप जब भी अन के सब्सक्रिप्शन पर जुड़ते हैं चाहे आपका गोल कुछ भी हो तो आप यहां पर रेफरल कोड इस्तेमाल करिएगा वाईफाई चैनल इससे फायदा क्या है तो आपको फायदा यह है कि देखो सबको छूट चाहिए अगर हमें सौ रुपए कहीं लगने हैं और हम अगर इसको अप्लाई कर कर दस परसेंट बचा सकते हैं दस रुपए बचा सकते हैं तो दस रुपए में हम एक पेन खरीद लेंगे और उस पेन से हम काफी सारा चीज लिख सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि वाई फाई चैम्प रेफरल कोड के थ्रू आप अन के सब्सक्रिप्शन पर दस का बचत हमेशा कर पाएंगे जितनी बार भी आप कोर्स लेते हैं खैर यहां पर अगर एसएससी की बात करें तो इसके साथ साथ 60 जो है सीजीएल और सीएचएसएल का मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है ठीक है और ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि अभी जितना भी पढ़ा है फुल लेंथ टेस्ट जब लगाएंगे तभी चीजें क्लियर होंगी एसबीआई के लिए और आरबीआई के लिए सर क्या कर रहे हैं ओके okay, अब बात यहाँ पे आती है एसबीआई के लिए तो प्यारे बच्चों देखिए अभी नो no डाउट आप सारे बच्चों का पेपर एसबीआई क्लर्क प्री का कंप्लीट हो रहा है आरबीआई का आरबीआई के बच्चों का पेपर कंप्लीट हो चुका है अब उनको इंतजार होगा कि जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए फिर उस जोश से लगने की शुरुआत करेंगे अब सवाल ये है कि ठीक है प्रिलिम की हमने प्रिपरेशन कर ली एस एंड आर वाले बच्चों ने पहला एग्जाम हो चुका है एस क्लर्क का कल की डेट में ही था अब जो बाकी है वो थ्री डेज में और एग्जाम्स होने हैं आपके ट्वेंटी को और उसके बाद मार्च में है दो डेट आपके लिए अब सवाल यहां पे ये है कि इन बच्चों की मेंस का क्या होगा एसबीआई के एसबीआई क्लर्क के बच्चों का और आरबीआई के बच्चों का क्योंकि मेंस में यहां पर चार सब्जेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर तो हालांकि अभी पार्ट में आ नहीं रहा है पिछले कुछ सालों से तो बाकी का जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बचा हुआ जो सब्जेक्ट है आपका दैट इज जी एंड करेंट अफेयर जी एंड करेंट अफेयर ये दो आपके ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके सब्जेक्ट एड हो जाते हैं जैसे ही आप यहां पर प्रिपरेशन के लिए बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी आपको एस बी प्रीलिम की प्रिपरेशन तो मिलती है साथ ही आपको एस क्लर्क मेन्स आर बी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना केवल जी एंड करंट अफेयर का बल्कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स का तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और ऑलरेडी प्रिपरेशन कर अच्छा एक चीज और है सर देखा जाता है अब मैंने देखा है जो बच्चे यूट्यूब से या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनके साथ एक दिक्कत ये होती है कि वो जैसे ही एक एग्जाम देते हैं दूसरा सब्जेक्ट उसी एग्जाम के लेवल की प्रैक्टिस का ढूंढना शुरू करते हैं और वो परेशान रहते ट्रस्ट भी मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे परेशान होकर घूम रहे होते हैं यार कहां से पढ़े फ्री वाला मिल जाए ये हो जाए वो हो जाए फ्री के चक्कर में उनको समझ में नहीं आता कि एक एक दिन की कितनी बड़ी कीमत वो चुका देंगे आने वाले एक एग्जाम में जब बच्चा फेल होता है ना सर वो एग्जाम उस साल का एक ही एग्जाम होता है और फिर वो एक साल पीछे हो जाता है हमें लगता है कोई नहीं एसबीआई नहीं निकला तो पीओ निकाल लेंगे क्लर्क नहीं निकला तो अगर एसबीआई का कोई नहीं निकला कोई बात नहीं आईबीपीएस निकाल लेंगे और यही चीज उसके साल निकाल देता है साल निकाल देता है और आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है तो वो काम आपको करना नहीं है वाईफाई चैम्प टीम के साथ जुड़िए सिलेक्शन की तरफ बढ़िए और एक चीज को समझिए कि आप यहाँ पर जुड़ेंगे कैसे सबसे पहले लर्निंग 
बैंक का या एसएससी का या रेलवे का देखो सारा चीज यहां पर आपको मैंशन है ये बैंक है ये रेलवे है ये एस एस जो आपका इच्छा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें बस पर बैठना है तो हमें जाना कहाँ है अगर आप दिल्ली से मेरठ आ रहे हैं तो मेरठ वाले बस पर ही बैठेंगे ऑब्वियस मतलब सॉरी दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं तो मेरठ वाले बस पर ही जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप गोल सेलेक्ट कर लिए बैंक तो बैंक पर जब आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको चीजें दिखने लगेंगी कि भाई हमें अच्छा यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एसएससी भी सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक भी रेलवे भी कुछ भी यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो अब आपका इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आपको कितने दिन के लिए जुड़ना है तो सर इसके बारे में बच्चों को क्या कहें क्योंकि बहुत तरह के बच्चे अपने पास एग्जैक्टली exactly. uh, मैंने अभी एक पेज दिखाया था बच्चों को जहां पर कि बैंकिंग के एग्जाम में छह सात आठ एग्जाम थे एसएससी में भी सात आठ एग्जाम्स के नाम लिखे हुए थे रेलवे में भी था ऐसे ही करके मल्टीपल एग्जाम्स थे अब किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन लेना है या तो एसएससी का लेना है या कोई भी एग्जाम का जो भी इधर साइड येलो कलर में बहुत ढेर सारे लिखे हुए थे तो प्यारे बच्चों आपके पास जब बैंकिंग में इतने सारे ऑप्शन है और एक साल के अंदर किसी एक में सिलेक्शन लेना ही लेना है यह आपका भी गोल होगा तो फिर क्यों ना सब्सक्रिप्शन एक साल का लिया जाए क्यों सब्सक्रिप्शन तीन महीने का लेके पैसे वेस्ट किए जाए तो सब्सक्रिप्शन अगर यहां पर एक साल का दैट मीन बारह महीने का लेके हमें साल भर के जो आठ से दस एग्जाम थे उस उस पर्टिकुलर गोल के वो सारे देने का मौका मिले और उन सब की क्लासेस पढ़ने का मौका मिले फ्री ऑफ कॉस्ट उतने ये बारह महीने तक होने वाली सारी क्लासेस फ्री दोबारा पेमेंट ही नहीं करना है बारह महीने तक के तो ये अपने बेस्ट फ्री है आपका मतलब टेस्ट सीरीज फ्री है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज फ्री है डिस्क्रिप्टिव अगर किसी एग्जाम में होता है तो उसके बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत फ्री है तो बहुत सारा चीज आपको वहां पर एडिशनल मिलने वाला है तो सर एक बच्चा है यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सर पैकेज का प्राइस बहुत ज्यादा है पैकेज का प्राइस देखिए अगर एक चीज यहाँ पर बच्चों को बहुत सिंपल तरीके बहुत सिंपल प्रैक्टिकल बातें करते हैं प्यारे बच्चों आपने देखा ट्वेल्व मंथ का जैसे ही आप कोड यूज करते हैं वाईफाई चैम्प वाईफाई चैम्प कोड यूज करने के बाद जो आपका प्राइस हो जाता है वो हो जाता है फाइव फोर डबल जीरो फाइव फोर डबल जीरो जो है वो अगर हम उसको ट्वेल्व से डिवाइड करें तो ये अराउंड आएगा फोर फिफ्टी रुपीज चार सौ पचास रुपया यहां पर पर मंथ आता है मैं कहता हूं आपके लिए आप कहते हो कि सर चार भी ज्यादा है 450 भी ज्यादा है मैं एक स्टूडेंट की क्योंकि मैं भी आप ही के जैसे ही बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं कोई बहुत ज्यादा राजा महाराजा के बैकग्राउंड से हम लोग नहीं है मैं मान लेता हूं चलो 450 भी बहुत ज्यादा है हर महीने का 450 होता तो समझ में आता लेकिन एक अगर इकट्ठा साढ़े पांच हजार देना छप्पन चौवन सौ रुपए इकट्ठा देना थोड़ा सा ज्यादा लगता होगा हो सकता है आपको तो एक सिंपल सा सजेशन आप सारे बच्चों के लिए आप कोई भी जाहिर सी बात है आप अकेले जहां पर रहते हो आप अकेले वहां पर उस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे आपके लिए जो उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर राइट तो अपना एक साथ ही ढूंढ लो आप एक से ज्यादा ढूंढोगे तो फिर आपको डिस्टर्बेंस होगा आपको दिक्कतें होंगी एक साथ ही ढूंढ लो एक अपना कोई फ्रेंड ढूंढो और ढूंढने के बाद क्या करो उससे कह दो यार बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हो आने अकेडमी के सब्सक्रिप्शन वाईफाई चैम कोड से यूज करने से टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हुए वहां पर मिलते हैं वो भी रेडी हो गया आपके लिए जैसे ही रेडी हो गया आपका यही फोर डिवाइड हो गया दो पार्ट में पर महीने का आपका हो गया दो और इकट्ठा में बल्क के हिसाब से देखिए तो चौवन का आधा कितना हो जाएगा सर मेरी मैथ और एक आदमी पे दो महीने पड़ेंगे सत्ताईस तो तो एक चीज को समझो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम मानते हैं कि ठीक है सबका कंडीशन एक जैसा नहीं है बट आप एक चीज को समझिए अगर आप नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं हमने भी कहीं रीजनिंग सीखा होगा सर ने भी कहीं इंग्लिश सीखा होगा और हम आपके सामने आज खड़े हैं तो आप जब अच्छी चीजों से पढ़ते हैं अच्छे चीजों को सीखते हैं तो वो आपको और भी पैसा दे के ही जाता है सो डोंट थिंक कि हम जो है गलत कर आप कुछ ऐसा चीज नहीं खरीद रहे हैं जो कल के डेट में उसकी एक्सपायरी हो जाएगी आप एक ऐसे चीज पर पैसा लगा रहे हैं जो आपका दो गुना चौ गुना पांच गुना और हजार गुना भी तब्दील हो सकता है आप अच्छा कर सकते हैं और एक एक किसी टॉप के स्पीकर ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी सर शायद बच्चे लोग जानते भी हों इसको कि कोई भी इंसान जब अपने गले के नीचे वाले हिस्से पर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता वो वेस्ट ऑफ मनी होता है लेकिन जब कभी भी आप गले के ऊपर के हिस्से में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो दैट इज योर ब्रेन आप किताबें खरीदते हो आप कोई वीडियो खरीदते हो आप कोई पैकेज खरीदते हो तो ट्रस्ट मी आपके गले के ऊपर के हिस्से में किया गया इन्वेस्टमेंट ना जो रिटर्न देता है वो आप गले के नीचे के हिस्से में कितना भी उड़ाओ कभी भी खत्म नहीं होते और गले के नीचे पे किया गया इन्वेस्टमेंट वो एक प्रकार से वेस्ट ऑफ मनी होता है जो ऊपर भी बर्बाद करता है और
अगर खराब है तो आप साथ ही ढूंढे नहीं तो अपना ले लें ठीक है और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा कि भाई आपके पास रेफरल कोड क्या है तो सर ये मतलब क्यों अच्छा है और क्यों मतलब जरूरी है रेफरल कोड एक्चुअल में बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिपेंड करता है सबसे पहले कि बच्चा कहाँ पे किन से क्लास लेना चाहता है आपके लिए रेफरल कोड अगर आप नहीं यूज करते हैं आपने कुछ ऐसी डायरेक्ट जाके प्रोसीड टू पेमेंट आपने कहा मेरे लिए छह हजार का छह दे देते पहले तो चलो ठीक है आपने कहा सर पैसे बहुत है कोई टेंशन नहीं हमने ऐसी कर दिया तो बाद में आप वाई फाई टीम का वहां पर क्लास ढूंढ रहे होंगे तो आपने रेफरल कोड कोई और इस्तेमाल कर लिया फिर वहां पे आप क्लास ढूंढ रहे कहां पढ़ा रहे हैं किधर पढ़ा रहे हैं किस जगह पे बड़ी दिक्कतें आपको होगी लेकिन अगर आपने कोड यूज कर लिया वाईफाई चैंप तो आपके लिए टेंशन खत्म हो जाती है सारे चैंप एजुकेटर्स आपको यहां पर आ जाते हैं चैंप मतलब होता है चैंपियंस ठीक है जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक का वो बहुत अच्छा रहा है सो गाइज यहां पर जैसे आपको इस जगह पर जहां पर एंटर रेफरल कोड कर रहा है उस जगह पर वाई फाई चैंप ये रेफरल कोड आप वहां पर टाइप करके तुरंत अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए ये करते ही 10% आपका ऑफ हो जाएगा और जो प्राइस 6000 था वो ड्रॉप होके सीधा फाइव फोर डबल जीरो हो जाएगा याद रखिएगा शेयरिंग इज केयरिंग अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये चीज एक प्रॉब्लम है जिसका सलूशन है शेयरिंग याद रखिएगा इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि सर सॉरी सर आई कांट अफोर्ड दिस इज नॉट दी सोल्यूशन सॉरी सर आई कांट अफोर्ड सॉरी ऊपर वाले आई कांट अफोर्ड ये बोल के अपने फ्यूचर को खतरे में डालने से बेटर है अपना पार्टनर ढूंढिए आप राइट right. और एक मूवी मैंने देखी थी सर आ, वो उनकी थी जो बिहार के कोई टीचर थे उनका क्या नाम था मुझे एग्जैक्टली exactly आनंद कुमार आनंद कुमार जी सुपर थर्टी उस मूवी में आप देखिए थर्टी स्टूडेंट्स के लिए चार पांच बुक्स के अंदर वो थर्टी के थर्टी स्टूडेंट्स आपस में शेयर करके पढ़ा करते थे गरीबी तो ही थी ना यार अगर गरीबी है पांच चौवन सौ रुपए अगर नहीं बियर कर पा रहे कोई नहीं दो नहीं तो पांच लोग ढूंढ लो ना हजार हजार आपस में शेयर कर लो लेकिन ये इस, ये इसका सोल्यूशन है प्रॉब्लम क्या है मेरे पास पैसे नहीं है दिस इज प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है पैसे नहीं है तो कैसे ही आएगा राइट right. और कैसे में हमारे पास हजार ऑप्शन निकल के आते हैं कि यार किसी को भी जाकर बोलो कि यार बैंकिंग की प्रिपरेशन करते चले एक काम करते हैं यहां से सब्सक्रिप्शन लेते बहुत बढ़िया क्लासेस होती हो गया सोल्यूशन टेंशन खत्म तो देखो प्रॉब्लम पे काम ना करके सोल्यूशन सर्च करो हर एक चीज कम तो अवस्थी जी कह रहे हैं कि क्या ये एस के लिए ये वाई फाई चैम्प रेफरल कोड अन के सब्सक्रिप्शन पर हर जगह लागू है जहां भी आप कोर्स ले सकते हैं और वहां पर दस का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बात समझिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना समय नष्ट ना करें आप हमारे साथ आज ही जुड़ें अपने सफलता को एक नया रफ्तार देने के लिए अपने जो तैयारी है उसको और भी अप करने के लिए पैसे आप कैसे भी दे सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड गूगल पे भीम यूपीआई जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे पैसे दे सकते हैं और आप घर बैठे तैयारी कीजिए क्लास छूट गया किसी कारणवश तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए डाउट पूछिए पर्सनल इंट्रैक्शन कीजिए आप एक सफल एडुकेटर से पढ़कर देखिए आप सफलता के बहुत ज्यादा नजदीक होंगे और नजदीक के आप सफलता तक पहुंच ही जाएंगे ये हमारा एक यहाँ से अश्योरेंस होगा गारंटी होगी क्योंकि मेहनत बहुत दिनों से कर रहे हैं बहुत बच्चों को नौकरी दिलवाया है आप हमारे साथ जुड़कर अपने आप को भी एक सरकारी नौकरी में पाएंगे चलिए तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत सारा बात था गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यहाँ पर आप मेहनत करिए यूट्यूब पर हम पढ़ा ही रहे हैं पढ़ाते रहेंगे एग्जैक्टली exactly, सर और देखो मेरे प्यारे बच्चों सरकारी नौकरी आपको बताए कि मान लो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या एस कर रहे हो ठीक है कोई भी एग्जाम की बात कर ले हम अगर मान लो मोटा मोटा बैंकिंग का हमने बताया कि साल भर में तीस के आसपास टोटल वैकेंसीज आएगी कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा मैंने कहा कि पूरे एक साल के अंदर तीस अगर वैकेंसी आई तो तीस वैकेंसी के लिए सारे बैंकिंग में जितने भी फॉर्म भरे जाते आप कम से कम मान के चलो दो करोड़ से कम नहीं होंगे भाई सारे उठा लो आप एस भी ले लो आप वहां पे आईबीपीएस का भी ले लो आप वहां पे आरआरबी का भी ले लो ये तीनों और प्लस इंडिविजुअल जो बैंक्स होते हैं सारे बैंक मिला के कम से कम तीन करोड़ बच्चा फॉर्म भरता होगा तीन करोड़ तीन करोड़ में से तीस हजार बच्चा सेलेक्ट होता है तो कौन सेलेक्ट होते हैं वो तीस हजार आप सोच के देखिए एक्सक्यूज देने वाले कि सर मैं इसको नहीं पढ़ सकता इस वजह से सॉरी सर लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं मुझे एक सरकारी नौकरी मिले तो इच्छा से कुछ भी नहीं होती यहां पर जब तक लगा नहीं जाएगा और एक, एक और किसी टॉप के स्पीकर ने कहा था कि आपको कामयाब होना है ना तो सफलता उसके पास आती जो उसको डिजर्व करता है और डिजर्विंग का मतलब है कि आपके पास अगर सरकारी नौकरी के लिए आपको डिजर्व करना है दैट मींस कि उसकी जो नॉलेज है वो आप गेन कर जाओ बिल्कुल वही तो डिजर्व करना है और कुछ भी नहीं है सो आई थिंक ये काफी रहेगा सर बच्चों के लिए अच्छे से जाके पढ़ाई करो सब्सक्रिप्शन और दो चीज ध्यान रखिएगा एक तो एस जो